ഒരു അടിപൊളി എഗ് പപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് എഗ് വൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ അതെടുത്തതിൻ്റെ മഞ്ഞ കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ആ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് വലിയ സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരുപാട് നെയ്സായൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി വയന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു സ്പൂൺ പ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയതും ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ അളവ് നമ്മളെടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് മാ മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് എട്ട് പപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മൊത്തമായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരികയും ചെയ്യും അതിലെ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാവ് നോക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിത് അരമണിക്കൂറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പാത്രത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ചപ്പാത്തി പലകയിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായി പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കോയിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാവ് തന്നെ മടക്കി മടക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ല വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല വലുതാകുന്ന വരെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് തിന്നാൻ വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ല വലുപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലുപ്പമൊക്കെ ആവുന്നവരെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായി ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ബട്ടർ തന്നെ തേക്കണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബട്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പോൾ നന്നായി എല്ലായിടത്തും ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അല്പം പൊടി മൈദപ്പൊടി തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെ
ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും പകുതി ഇതിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാം അടിയിലൊക്കെ കുറച്ച് തോന പൊടി ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടാൽ അതേപോലെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അതിൻ പൊടി കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ അടുത്ത സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗം കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ മടക്കി നമുക്കൊരു ചതുരത്തിലാക്കിയെടുക്കണം ഇതാ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും പൊടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ പരത്തി അതേ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടില്ല അത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഓവനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള പപ്സ് തന്നെ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാം ഫസ്റ്റ് മടക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് നടുവിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മടക്കി താഴ് ഭാഗം മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി ഒരു ചതുരത്തിലാക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ള പഫ്സ് ഷീറ്റ് റെഡിയാവും ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ലെയർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് അറിയാം ഫ്രൈ പാനിൽ വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയേഴ്സ് വേറിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പരത്തിയെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ വട്ടം പരത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ആകൃതിയിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊരുപാട് തിക്നായിട്ടൊന്നും പരുത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് ഇതായി ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ആറ് പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വീണ്ടും സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഫ്സ് ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പഫ്സ് ഷീറ്റ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ മുകളിൽ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ഓരോ പീസും വെച്ച് കൊടുക്കാം എഗ്ഗിന് പകരം ബീഫോ ചിക്കനോ എന്താ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി മസാലയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം എടുത്ത് മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം
ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കരുത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിന് ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട് വോൾട്ടേജ് വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് ചില സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു മങ്ങിയ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എഗ് വൈറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാന് ചൂടാകാൻ വെക്കാം ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതൊന്ന് ചൂ ഒരുപാട് ചൂടാകൊന്നും വേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പപ്സ് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ സൈഡും ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന ആ ടൈം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓരോ സൈഡും പ്രത്യേകം ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ള് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഓവണിൽ വെച്ച് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്തായാലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാ